வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா இன்குபேட் செய்கிறது எப்படி அப்படிங்கிறத தான் பார்க்க போகிறோம் நீங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க கூடவே அந்த பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க இந்த இன்குபேட்ரு பார்த்திங்கன்னா ஒரு அறுபது முட்டை வைக்கிற அளவுக்கு அதாவது கோழி முட்டை வச்சிங்கன்னா ஒரு அறுபது முட்டை வைக்கலாம் காடை முட்டை வச்சிங்கன்னா நூற்றி ஐம்பதுலேருந்து ஒரு நூற்றி எண்பது முட்டை வரைக்கும் வைக்கலாம் இப்போ இதோட டாப் வியூ பார்த்துக்குவாங்க டாப் வியூ வந்து இந்த இந்த ஸ்க்ரூஸ் எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு உள்ளே உள்ள ஃபேனுக்கும் லைட்டுக்கும் உள்ள ஸ்க்ரூஸு இது பார்த்திங்கன்னா இந்த ஒரு பிளாஸ்டிக் பாக்ஸ் இருக்குது பார்த்திங்கன்னா இதில் தான் உங்களுக்கு வந்து இன்குபேட்டருக்குள்ளே அந்த கண்ட்ரோலர் சர்க்கியூட் இருக்கும் இதுதான் அந்த சர்க்கியூட்டு இதில் வந்து ஒரு டுவெல் வாட் அடாப்டருக்கு உண்டான மெயில் சாக்கெட் ஒன்று கொடுத்துருப்போம் இந்த மெயில் சாக்கெட் வந்து இந்த அறுக்கு பார்த்திங்கன்னா இது வந்து டுவெல் வால்ட் அடாப்டர் கொண்ட மெயில் சாக்கெட்டு மற்றபடி இதில் கனெக்ஷன் என்னங்கிறதா வந்து நம்ம பின்னாடி தெளிவாக நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு இதான் இந்த இதோட டாப் வியூ அப்புறம் இதோட சைட் வியூ பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஹோல்ஸ் இருக்கும் இந்த ஹோல்ஸ் எதுக்காக போட்டிருக்காங்க வைக்கிறாங்க எல்லாத்தையும் நம்ம அப்புறம் சொல்லலாம் இந்த இந்த மாதிரி சைட் வியூவில் ஃபுல்லாகவே உங்களுக்கு வந்து ஹோல்ஸ் போட்டிருக்கோம் சுற்றி சுற்றி வந்து உங்களுக்கு ஹோல்ஸ் இருக்கும் இப்போ இதுக்கு என்னென்ன தேவை அப்படிங்கிறத நான் வந்து நம்ம பார்த்துடலாம் இதுக்கு என்னென்னலாம் தேவை அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த இவ்வளோ ஐட்டங்கள் இருந்தால் மட்டுமே போதும் உங்களுக்கு ஃபுல்லாக ஒரு திருமக்கள் பாக்ஸ் வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஒன்று வேணும் இந்த பாக்ஸ் எவ்வளோ வரும் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஐநூறுரூபாலேருந்து இரநூறுபா வரைக்கும் கிடைக்கும் ஐநூறுரூபாய்க்கு வாங்கினீங்கன்னா கொஞ்சம் ஐநூறுரூபா நானூற்றம்பது ரூபா அந்த ரேஞ்சில் வாங்கினீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் யூஸ்டு பாக்ஸாக தான் இருக்கும் ஆனால் அது நல்லா இருக்கும் உங்களுக்கு அதுவே உங்களுக்கு போதுமானதாக இருக்கும் எழுநூறுபா அறநூறுபாய்க்கு மேலே நீங்கள் வாங்கினீங்கன்னா புது பாக்ஸே உங்களுக்கு கிடைக்கும் புது பாக்ஸ் வந்து நமக்கு வந்து மேக்ஸிமம் தேவைப்படாது நமக்கு இந்த பழைய பாக்ஸ் யூஸ்டு பாக்ஸே போதும் இதுவே உங்களுக்கு வந்து ஒரு அஞ்சு வருஷம் வரைக்கும் உங்களுக்கு லைஃப் கொடுக்கும் புதுசு தான் வாங்கி பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுலாம் ஒன்றும் அவசியம் கிடையாது இந்த மாதிரி வந்து டேப் ஒன்று வாங்கிக்கோங்க இந்த டேப் வந்து உங்களுக்கு வந்து நாற்பது ரூபாயிலேருந்து எழுபது ரூபா வரைக்கும் இருக்கும் ஒரு டேப் வந்து ஒரு பாக்ஸுக்கு வந்து காணாது ரெண்டு டேப் வந்து கண்டிப்பாக ஒரு பாக்ஸுக்கு வேணும் அது போகிறது இந்த மாதிரி ஸ்க்ரூஸ் வாங்கிக்கோங்க இது வந்து த்ரீ எம்எம் ஸ்க்ரூ இன்றைக்கி டூ எம்எம் டூ எம்எம் கிடச்சாலும் வாங்கிக்கோங்க ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம் கிடச்சாலும் இந்த மாதிரி ஸ்க்ரூஸ் வாங்கிக்கோங்க ஒரு ஸ்க்ரூக்கு வந்து நாலு போல்ட்டு வந்து கண்டிப்பாக முறையில் இருக்கணும் இந்த மாதிரி நட் நட்டு வந்து நாலு நட்டு இருக்கணும் அது போக இந்த மாதிரி வாசரும் இந்த மாதிரி வாசர் வாங்கிக்கோங்க இது வந்து ஆணி வாசர் இந்த ஸ்க்ரூ போகிற அளவுக்கு வாசர் நீங்கள் வாங்கிக்கோங்க இப்போ டூ எம்எம் ஸ்க்ரூ வாங்கினீங்க அப்படின்னா இந்த வாசர் உங்களுக்கு போதுமானதாக இருக்கும் இது வந்து த்ரீ எம்எம் ஸ்க்ரூ இந்த ஆணி வாசலில் வந்து இது செட் ஆகாது பட் நான் இதுக்கு வந்து வேறு வாசர் யூஸ் பண்ணிட்டுருக்கேன் இப்போ தற்சமயம் அந்த ஸ்டாக் இல்லை அப்படிங்கிறதுலாம் உங்களுக்கு வாசர் காட்டுங்கிறதுக்காக தான் இந்த மாதிரி வாசர் உங்களுக்கு வந்து நான் காட்டியிருக்கேன் அடுத்து வந்து உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒயர் வந்து வாங்கிக்கோங்க இந்த ஒயர் வந்து உங்களுக்கு ரொம்பலாம் தேவைப்படாது ஒரு இன்குபேட்டருக்கு வந்து மிஞ்சி மிஞ்சி போனால் ஒரு அரை மீட்டருக்கு உள்ளே தான் உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒயர் வந்து தேவைப்படும் மற்றபடி எல்லா ஒயருமே எனக்கு உங்களுக்கு அதிலே வந்துடும் அப்படிங்கிறதுனால உங்களுக்கு அரை மீட்டருக்கு அவ்வளோதான் தேவைப்படும் இது வந்து இந்த மாதிரி ஒயர் வந்து நீங்கள் முடிஞ்சால் ஒரு ஒரு மீட்டர் வாங்கிக்கோங்க ஒரு மீட்டர் நீங்கள் வாங்கினாலே உங்களுக்கு வந்து இதில் பத்து ஒயர் இருக்கும் பத்து இன்ட்டு ஒரு நாள் பத்து மீட்டர் கணக்கு ஆச்சு உங்களுக்கு இது வந்து இதுவே உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப நிறைய இன்குபேட்டர் செய்யறதுக்கு வந்து உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த மாதிரி ஒயர் வாங்கிக்கோங்க அடுத்து வந்து இந்த மாதிரி ஃபேன் வாங்கிக்கோங்க இந்த ஃபேன் வந்து எண்பது எட்டு சென்டிமீட்டர் அதாவது எயிட்டி எம்எம் ஃபேன் வந்து இதை வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி எம்எம் ஃபேனும் இது கிடைக்கும் உங்களுக்கு ஃபார்ட்டி எம்எம் ஃபேனும் கிடைக்கும் ஃபார்ட்டி எம்எங்கிறது வந்து ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும் ஒன் டுவெண்ட்டி எம்எங்கிறது வந்து கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும் ஒன் டுவெண்ட்டி எம்எம் ஃபேன் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ஒரு ஃபேன் யூஸ் பண்ணுங்கள் அவ்வளோதான் இந்த ஃபேன் வந்து இந்த சைடு தான் உங்களுக்கு வந்து காற்று வந்து வெளியே வரும் இந்த பக்கம் வந்து காற்றை உள்ளே வாங்கும் இந்த பக்கம் வந்து காற்று வந்து வெளியே வரும் ஸோ வந்து உங்கள் ஃபேனை வந்து இந்த மாதிரி பொசிஷனில் ஃபிட் பண்ணணும் இந்த மாதிரி பொசிஷன் இந்த பொசிஷன் வந்து மேலே வரணும் இந்த பொசிஷன் வந்து கீழே வரணும் அந்த மாதிரி நீங்கள் ஃபிட் பண்ணணும் அப்புறம் வந்து இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி சின்ன ஸ்க்ரூஸ் வாங்கிக்கோங்க இந்த மாதிரி சின்ன ஸ்க்ரூஸ் வாங்கிக்கோங்க இந்த சின்ன ஸ்க்ரூஸ் எதுக்கு அப்படின்னா இந்த கண்ட்ரோல் சர்க்கியூட் இருக்குது பார்த்திங்கன்னா அந்த சர்க்கியூட்டை வந்து அந்த பிளாஸ்டிக் பாக்ஸில் வந்
வெளியெல்லாம் நமக்கு தேவையில்லை இந்த ஃபேனை பொறுத்த வரைக்கும் எதுக்கு அப்படின்னா இந்த அதாவது பல்புலேருந்து வர்ற ஹீட்டை வந்து இது நார்மலாக ஸ்பிளிட் பண்ணி விடணும் லைட்டாக வந்து அந்த முட்டை மேலே வந்து லைட்டாக அப்படி பட்டுக்கிட்டே இருந்தால் மட்டுமே போதும் நீங்கள் ஓவர் ஸ்பீடு வந்து நீங்கள் வாங்கி யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா அந்த ஃபேன்லேருந்து வர்ற காற்று வந்து இந்த ஹோல் சூழியாக வெளியே போயிட்டே இருக்கும் அதாவது ஹீட் வந்து வெளியே சடக்கிறன்னு போயிட்டே இருக்கும் பல்ப் வந்து ஓயாமல் ஆட்டோமேட்டிக்காக குயிக்காக வந்து ஆன் ஆகி ஆன் ஆகி ஆஃப் ஆகிட்டே இருக்கும் உங்களுக்கு வந்து கரண்ட் பில்லு வந்து கொஞ்சம் அதிகமாகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது ஸோ அதனால் வந்து நம்ம ஸ்லோ ஸ்பீடு ஃபேனே நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் ஒன்றாம் அடாப்டரே நமக்கு வந்து போதும் இந்த அடாப்டர் பார்த்திங்கன்னா நூற்றி அறுபது ரூபாய்க்கு எனக்கு கிடைக்குது ஆனால் இது வந்து நூற்றி நாற்பது ரூபாய்க்கும் கிடைக்கும் நீங்கள் வந்து ஹோல் சேலர் ப்ரைஸில் வாங்குறீங்க அப்படின்னா நூற்றி நாற்பதுலேருந்து நூற்றி எழுபது இரநூறுபா வரைக்கும் இருக்குது அது வந்து குவாலிட்டியை பொறுத்தது இந்த குவாலிட்டி எனக்கு போதுமானது இந்த குவாலிட்டி நான் கொடுத்துருக்கேன் இது வரைக்கும் ஒன் இயராக நான் இந்த குவாலிட்டி தான் கொடுத்துட்டு இருக்கேன் ஆனால் அது எந்த ப்ராப்ளமும் இது வரைக்கும் வந்தது கிடையாது சர்க்கியூட்டும் அந்த போர்டும் பார்த்திங்கன்னா இந்த போர்டு வந்து இதை கட் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணி இந்த ஃபேன் வந்து எனக்கு என்ன ரேட்டு வருது அப்படின்னா ஒன் ஃபிஃப்டி ருபீஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி ருபீஸுக்கு வந்து எனக்கு இது நல்ல குவாலிட்டியாக இருக்குது ஆனால் இதே ஃபேன் வந்து சிக்ஸ்டிலேருந்து ஹண்ட்ரடு அந்த ரேஞ்சிலையும் உங்களுக்கு கிடைக்கும் பட் அது வந்து எனக்கு எந்த அளவுக்கு குவாலிட்டியாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது வந்து எனக்கு தெரியாது நான் வந்து அதனால் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னா நான் ரெகுலராக ஒரு கடையில் வந்து ஆர்டர் ஆர்டர் கொடுத்து எடுப்பேன் ஸோ எனக்கு வந்து நான் அந்த ஒன் ஃபிஃப்டி ரேஞ்சில் தான் நான் ஆரம்ப காலத்துலேருந்து வாங்கிட்டுருக்கேன் எனக்கு வந்து இது வந்து குவாலிட்டியாக இருக்கிறது அப்படிங்கிறதுனாலே நான் அது வந்து இந்த ரேஞ்சிலேயே நான் வாங்கிட்டுருக்கேன் ஸோ இந்த மாதிரி ஃபேன் வாங்கிக்கோங்க அப்புறம் இதுதான் வந்து உங்களுக்கு வந்து அந்த இன்குபேட்டரோட கண்ட்ரோலர் சர்க்கியூட்டு இது வந்து டபிள்யூ ஒன் டூ ஜீரோ நைன் இந்த போர்டோட நம்பர் வந்து டபிள்யூ ஒன் டூ ஜீரோ நைன் இதான் வந்து உங்களோட கண்ட்ரோலர் சர்க்கியூட் இந்த கண்ட்ரோலர் சர்க்கியூட்டில் நம்ம எப்படி சர்க்கியூட் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறத வந்து நான் அடுத்து நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு இது ஒரு முழு நீள வீடியோ கொஞ்சம் அதனால் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் ஒரு சின்ன தகவல் உங்களுக்கு மறந்தாலும் நீங்கள் செய்யும்போது உங்களுக்கு வந்து டவுட்ஸ் வரும் திரும்ப நீங்கள் இந்த வீடியோ பார்க்க வேண்டிய சுச்சுவேஷன் கூட உருவாகலாம் ஸோ நீங்கள் வந்து ஸ்கிப் பண்ணாமல் அப்படி பார்த்துக்கிட்டே இருங்க இதில் வந்து மூணு பட்டன்ஸ் இருக்கும் ஒன்று வந்து செட் பட்டன் இன்னொன்று வந்து ப்ளஸ் பட்டன் இன்னொன்று வந்து மைனஸ் பட்டன் ஃபஸ்ட்டு இருக்கிறது வந்து செட் பட்டன் இந்த செட் பட்டன் எதுக்கு உங்களுக்கு அப்படின்னா இந்த பட்டனை வந்து நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா வேல்யூ வந்து நம்ம செட் பண்ண முடியும் இந்த பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி கொஞ்சம் நேரம் ப்ரெஸ் பண்ணிகிட்டே இருந்தீங்கன்னா எந்த கான்ஸ்டன்ட் டெம்பரேச்சர் என்ன டெம்பரேச்சரை நீங்கள் வைக்கணும் அப்படிங்கிறது வந்து வரும் உங்களுக்கு எப்படி செட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நான் ஒரு தனியாக ஒரு வீடியோ போடுறேன் அந்த வீடியோவில் நீங்கள் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க அப்புறம் அந்த இதை கூட இது பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் ப்ரோப் அதாவது டெம்பரேச்சர் ப்ரோப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ப்ரோப் வந்து எதுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னா இதுதான் உங்களுக்கு வந்து இன்குபேட்டருக்குள்ளே இருந்து இந்த எவ்வளோ டெம்பரேச்சர் இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து மெஷர் பண்ணுற ப்ரோப் இது வந்து இது வந்து நல்ல குவாலிட்டியான மீடியம் இது வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி டிகிரி செல்சியஸ் வரைக்கும் இந்த ப்ரோப் வந்து எந்த டேமேஜ் ஆகாது அதுக்கு மேலே போகும்போது இந்த ப்ரோப் வந்து டேமேஜ் ஆகிரும் அதுக்கு முடி நீங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க கூடவே அந்த பெல்லைக்கானே கிளிக் பண்ணிடுங்க வாங்க இன்னைக்கு வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இது போதும் அது போக உங்களுக்கு வேறு என்ன தேவை அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஹோல்டர் வந்து ரெண்டு ஹோல்டர் இந்த மாதிரி ஹோல்டர்னால் ரெண்டு ஹோல்டர் யூஸ் பண்ணுங்கள் இதே இது பேட்டன் ஹோல்டர்னா பேட்டன் ஹோல்டர்னால் ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கும் அந்த மாதிரி பேட்டன் ஹோல்டராக இருந்துச்சு அப்படின்னா மூணு ஹோல்டர் யூஸ் பண்ணுங்கள் இந்த இடத்துல ஒன்று சென்ட்ராக ஒன்று அப்புறம் இந்த இடத்துல ஒன்று மூணு ஹோல்டர் யூஸ் பண்ணுங்கள் இந்த சின்ன பாக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு வந்து இந்த ரெண்டு பல்புமே போதுமானது இல்லை என்ன பல்ப் யூஸ் பண்ணணும்னு உங்களுக்கு டவுட் இருக்கும் நீங்கள் வந்து ஃபார்ட்டி வாட்ஸ் நிறைய பேர் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஃபார்ட்டி வாட்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் இந்த சின்ன பாக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபார்ட்டி வாட்ஸ் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ஒரு பல்ப் மட்டும் யூஸ் பண்ணுங்கள் அதே இது ஃபிஃப்டின் வாட்ஸ் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ரெண்டு பல்ப் யூஸ் பண்ணுங்கள் அதாவது ஃபிஃப்டின் வாட்ஸ் தான் ஜீரோ வாட்ஸ் பல்பும் பாங்க அதாவது கண்ணாடி பல்பில் இருக்கணும் இப்போலாம் அரை வாட்ஸ் இந்த சின்ன ஜீ ஜீரோ வாட்ஸ் பல்புன்னு சொல்லி கொடுப்பாங்க அரை வாட்ஸ் வரும் அது பிளாஸ்டிக்கில் இருக்கும் அந்த எல்இடி அது வாங்காதீங்க பழைய மாடலில் உள்ள அந்த கண்ணாடி பல்பு ஃபிஃப்டின் வாட்ஸ் பல்பும் யூஸ் பண்ணுங்கள் இதில் ஒரு பல்ப் யூஸ் பண்ணுங்கள் இதில் ஒரு பல்ப் யூஸ் பண்ணுங்கள் அதுவே இவ்வளோ லென்த்துக்கு உங்களுக்கு வந்துடும் இந்த டெம்பரேச்சர் வந்து இந்த பல்ப் இந்த இடத்துல ஹீட் ஆகும்போது இந்த வழியாக
அவ்வளோதான் இது இது வந்து கனெக்ஷன் எப்படி கொடுக்கணும் சொல்லுவாங்க கேட்டு கேட்காங்க அந்த கனெக்ஷன் எப்படி கொடுக்கும் அப்படின்னா இந்த பல்புக்கும் இந்த பல்புக்கும் பேரலலில் ஒயர் எடுக்கணும் அது பேரலல் அப்படின்னா இங்கே ஒரு உள்ள ஒரு ஒயரையும் இங்கே உள்ள ஒரு ஒயரையும் ஜாயின் பண்ணிடுங்க அதே மாதிரி ரெண்டாவது ஒயரையும் இங்கே உள்ள ரெண்டாவது ஒயரையும் ஜாயின் பண்ணிடுங்க ஜாயின் பண்ணிவிட்டு அதை ரெண்டுமே காமன் டெர்மில் ஒரு என்னது பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் காமன் டெர்மில் ரெண்டே டெர்மில் வர மாதிரி எடுத்துக்குவாங்க அப்புறம் இந்த ஃபேனையும் அதே மாதிரி பேரலலாக கனெக்ட் பண்ணிக்கணும் பேரலலாக கனெக்ட் பண்ணிக்கிட்டு இங்கே வந்து சர்க்கியூட்டில் வந்து எல்லாமே உள்ளே வந்துடும் உள்ளே வந்தது அந்த ஃபேனை வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இங்கேருந்து டுவெல் வோல்ட் அடாப்டரில் வரும் பார்த்துக்குவாங்க அந்த டுவெல் வோல்ட் அடாப்டரில் வந்து டேரெக்டாக அந்த ஃபேனை வந்து கொடுத்துடணும் நமக்கு வந்து ஃபேனை வந்து கண்டினியூஸாக ரன் ஆகிட்டே இருக்கணும் எப்போவுமே ஃபேன் ரன் ஆகிட்டு இருக்கும் அப்படிங்கிறதுனால அவங்க டேரெக்டாக வந்து டுவெல் வோல்ட்டில் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் பார்த்து கரெக்டாக கொடுத்துருங்க சோப்பு கலர் வந்து பாசிட்டிவ் பிளாக் கலர் வந்து நெகட்டிவ் அதை பார்த்து கரெக்டாக கொடுங்க பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் பார்த்து கொடுத்துட்டிங்கன்னா அது வந்து உங்களுக்கு எனி டைம் வந்து ஃபேன் வந்து ரன் ஆகிட்டே இருக்கும் அது வந்து எதுக்காக அப்படின்னா இந்த ஓவர் டெம்பரேச்சர் நம்ம கரெக்டான டெம்பரேச்சரை வந்து கொடுக்கணும் ஒன்று ஒரு காரணம் முட்டையை மேலே எல்லா டெம்பரேச்சரும் ஒன்று போல் படணும் அது ஸ்பிட் ஆகி விடணும் அதனால் நம்ம ஃபேன் யூஸ் பண்ணுறோம் அட் அ டைம் அந்த ஃபேன் நூறு வேலையும் போடணும் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த டெம்பரேச்சரை வந்து வெளியில் வந்து அதாவது ஓவர் டெம்பரேச்சர் ஆகும்போது அது ஓ ஆட்டோமேட்டிக்காக அது வெளியே தள்ளிக்கிட்டே இருக்கும் அது வந்து டெம்பரேச்சரை கான்ஸ்டண்டாக உள்ளே வச்சுக்கிட்டே இருக்காது அது வெளியவே தள்ளிக்கிட்டே இருக்கும் வெளி காற்றும் உள்ளே வந்துட்டு இருக்கும் முட்டை வந்து குஞ்சு பொறிக்கணும் அப்படின்னா வெளி காற்று கண்டிப்பான முறையில் உள்ளே வந்தால் தான் அந்த முட்டை வந்து நல்லா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கேட்சிங் கிடைக்கும் ஸோ நமக்கு அதுக்கு தான் அந்த ஹோல்ஸ் போட்டிருக்கோம் அது அட் அ டைமில் வந்து இந்த ஃபேன் என்ன பண்ணணும்னா உள்ளே இருக்கிற ஓவர் டெம்பரேச்சர் அதை வெளியே தள்ளிட்டு இருக்கிறதுனால நமக்கு வந்து அந்த கரெக்ட் டெம்பரேச்சர் வந்து நமக்கு கிடச்சிக்கிட்டே இருக்கும் இவ்வளோ தான் இதோட செட்டிங் வந்து பார்த்துக்கோங்க அப்புறம் இந்த போர்டில் எப்படி கனெக்ஷன் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறத வந்து நான் சும்மா ஒரு காமனாக உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் அடுத்த வீடியோவில் வந்து உங்களுக்கு அதை எப்படி கனெக்ட் கனெக்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதையும் நாங்கள் உங்களுக்கு காட்டுறேன் இந்த போர்டை பார்த்தீங்கன்னா இந்த போர்டை பார்த்தீங்கன்னா இதில் நாலு டெர்மினல் இருக்கும் கே ஜீரோ கே ஒன் டுவெல் வோல்ட் ப்ளஸ்ஸு க்ரௌண்டு இந்த டுவெல் வோல்ட் ப்ளஸ்ஸு க்ரௌண்டு இந்த ரெண்டும் தான் உங்களுக்கு வந்து அங்கேருந்து வர்ற அதாவது அடாப்டர்லேருந்து வர்ற இன்புட்டை நீங்கள் கொடுக்கணும் அடாப்டர்லேருந்து வர்ற இன்புட்டை வந்து டுவெல் வோல்ட் ப்ளஸ்ஸில் வந்து ரெட் கலர் இன்புட்டை கொடுங்க அது ப்ளஸ்ஸை கொடுங்க மைனஸை வந்து க்ரௌண்டில் கொடுங்க இது வந்து இந்த சர்க்கியூட் வந்து ஆன் ஆயிரும் அது ஒன் ஒன் ஆம்ஸு டூ ஆம்ஸு அதுக்கு மேலே நீங்கள் கொடுக்காதீங்க அதுக்கு மேலே கொடுத்தா போர்டு பேன் ஆகிறதுக்கு உண்டான சான்சஸ் அதிகமாக இருக்குது ஸோ நீங்கள் வந்து ஒன் ஆம்ஸே இதில் கொடுங்க ஒன் டூ ஆம்ஸ் வரைக்கும் கொடுக்கலாம் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் கிடையாது இதில் கொடுங்க அட் அ டைம் இதே இதில் பேரலலாக ஃபேனுக்குள்ளே கனெக்ஷனையும் இதே இதில் கொடுத்துருங்க கொடுத்துருங்க அப்புறம் கே ஜீரோ கே ஒன் இந்த கே ஜீரோ கே ஒன் என்ன என்னென்ன தெ நிறைய பேர் டவுட்ஸ் இருக்கும் கே ஜீரோனா நம்ம அங்கேருந்து இப்போ பல்புக்கு வந்து ஏசி கரண்ட் இருந்தால் மட்டும்தான் ஆன் ரன் ஆகும் ஸோ நம்ம வந்து என்ன செய்யணும்னா பல்புக்கு ஏசி கரண்ட்டை நம்ம உள்ளே கொடுப்போம் இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி பவர் ப்ரோப் மூலிமா நம்ம வந்து பல்புக்குள்ளே ஏசி கரண்ட்டை கொடுப்போம் அதில் ரெண்டு டெர்மினல் இருக்கும் இப்போ ஃபேஸ் அண்ட் நியூட்ரல் ரெண்டு டெர்மினல் இருக்கும் நீங்கள் வந்து ஃபேஸை வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த இடத்துல இந்த கே ஜீரோங்கிற இடத்துல வந்து நீங்கள் கொடுத்துடணும் கே ஜீரோங்கிற இடத்த கொடுத்துடணும் நியூட்ரலை வந்து பல்புக்கு ரெண்டு டெர்மினல் இருக்கும் பார்த்திங்களா அதில் வந்து ஒரு டெர்மினலில் நீங்கள் நியூட்ரலாக கொடுத்துடணும் கொடுத்ததுக்கப்புறம் பல்பில் இன்னொரு டெர்மினல் இருக்கும் அந்த டெர்மினல் எடுத்து கொண்டு வந்து இந்த கே ஒன் அப்படிங்கிற இதில் வந்து இந்த கே ஒன்னுங்கிற டெர்மினலில் வந்து நீங்கள் கொடுத்துடணும் இவ்வளோ தான் இதோட கனெக்ஷன் கொடுத்துட்டு இந்த ப்ரோப்பை வந்து கொடுத்துட்டு இந்த ப்ரோப்பை வந்து இதில் வந்து நீங்கள் ஃபிட் பண்ணிட வேண்டியது இந்த மாதிரி ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா இந்த ப்ரோப் வந்து ஃபிட் ஆகிரும் ஃபிட் ஆனதுக்கப்புறம் தான் இந்த ஃபிட் ஆகிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து சப்ளை நீங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக கொடுக்கலாம் கொடுத்துட்டு இதில் வந்து நீங்கள் லைட்டாக ஹீட் பண்ணி பார்த்தாலும் தெரிஞ்சிடும் இல்லை உங்கள் கைக்குள்ளே இப்படி வச்சு பொத்தி பார்த்தாலும் உங்களுக்கு வந்து உங்கள் கையில் உள்ள டெம்பரேச்சர் வந்து காட்டும் கிட்டத்தட்ட ஒரு முப்பத்தி மூணு முப்பத்தஞ்சு டிகிரி செல்சியஸ் வரைக்கும் உங்களுக்கு காட்டும் இல்லைனா ஒரு தீக்குச்சி சடக்குன்னு பொறுத்துட்டு வச்சு பார்த்துட்டு எடுத்திங்கன்னா சட குயிக்காக அந்த ஹீட் ஏறி இறங்குறத வந்து உங்களுக்கு காட்டும் ஜஸ்ட் ஒரு செக்கப்புக்காக நீங்கள் பண்ணிக்கலாம்
டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் தான் கொடுத்துக்கிட்டு இருந்தோம் பட் இப்போ கொஞ்சம் காஸ்ட்லி ஆகிட்டுருந்தனால எல்லாமே இந்த டேக்ஸ் எல்லாம் கூட்டிகிட்டு இருந்ததுனால இப்போ த்ரீ தௌசண்ட்க்கு மாற்றிருக்கோம் டோர் டெலிவரி வந்து கிடையாது இது தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் கிடைக்கும் நீங்கள் தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் நீங்கள் தூத்துக்குடி எனக்கு காண்டாக்ட் பண்ணி கேட்டாலும் சரி இல்லை யூடியூப்பில் நீங்கள் கீழே கமெண்ட் பண்ணாலும் நான் உங்களுக்கு ரிப்ளை பண்ணுவேன் நீங்கள் அது மூலியமாக எனக்கு காண்டாக்ட் பண்ணாலும் சரி நீங்கள் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து தான் வாங்கிட்டு போகணும் எனக்கு வந்து டெலிவரி கிடையாது நான் வந்து உங்களுக்கு என்ன டவுட்ஸ் இருந்தாலும் நீங்கள் எனக்கு அதில் கீழே கேளுங்க கமெண்டில் போடுங்க என்ன டவுட்ஸ் இருந்தாலும் கேளுங்க அதே மாதிரி பண்ணை வைக்கிறது கோழி குஞ்சு வளர்க்குறது காடை குஞ்சு வளர்க்குறது இது எல்லாமே உங்களுக்கு என்ன டவுட்ஸ் இருந்தாலும் கேளுங்க உங்களுக்கு வந்து நல்ல சொல்யூஷன் கொடுக்கறதுக்கு நம்மகிட்ட பெஸ்ட்டு நிறைய பண்ணையில் உள்ளவங்க இருக்காங்க பண்ணை வச்சுருக்காங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க அவங்கள்ட்ட நான் அவங்கள்ட நேரடியாகவே நான் காண்டாக்ட் பண்ணி அவங்கள்ட்ட உங்களுக்கு உண்டான சொல்யூஷனை வந்து நான் வாங்கி கொடுக்குறேன் தென் அவ்வளோதான் இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் உங்களுக்கு வந்து இதை எப்படி கனெக்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது தான் வந்து நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் சாரி காய்ஸ் கொஞ்சம் நாள் டிலே ஆகிடுச்சி வீடியோ போடுறது கொஞ்சம் டிலே ஆகிடுச்சி கொஞ்சம் தப்பாக எடுத்துக்கிடாதீங்க கொஞ்சம் ஒர்க் இருந்துச்சு ஸோ உங்களுக்கு தேங்க்ஸ் நெக்ஸ்ட் வீடியோவாக சந்திக்கலாம் தேங்க்ஸ் பாய்